नमस्कार दोस्तों चलिए अब बात करते हैं स्केचअप में कि किसी भी सफेद से वाल को कैसे उठाया जाता है यानी दीवार को कैसे खड़ा किया जाता है तो हम दो तरीकों से दीवार का जिक्र करेंगे जिसमें हम प्लेन जो बिल्कुल कुछ भी नहीं है उससे दीवार को उठाएंगे और पहले हम बात करते हैं कि लेआउट से दीवार को जो हमने पहले कोई मैप बनाया हुआ ठीक है लेआउट के थ्रू या फिर ऑटो कैड में या फिर ठीक है किसी और सॉफ्टवेयर में जो कि लेआउट के लिए काम में आती है ठीक है तो मेरे पास एक मैप है उसके थ्रू उसके ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ दीवार कैसे बनाई जाती है ठीक है और दो तरीकों से बताऊंगा मैं आपको दो अलग अलग वीडियो में ठीक है दोस्तों तो चलिए पहले वीडियो में हम देखते हैं कि दीवार को कैसे क्रिएट किया जाता है इसकी ठीक है लेआउट के ऊपर ठीक तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इंपोर्ट करते हैं एक फाइल उससे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि मान लीजिए मैं ये जो है एक मैप है इसको मैं यहाँ पे पहले कर रहा हूँ ठीक है तो दोस्तों ये रहा है मैप ठीक है इस मैप के ऊपर मैं चाहता हूँ दीवार जो है खड़ी करना चाहता हूँ तो उसके लिए क्या करना होगा सबसे पहले आपको मैप का जो एक्चुअल साइज है वो पता होना चाहिए कि कितने बाई कितनी विथ और लेंथ कितनी साइज ठीक है मान लीजिए जो मेरा है अभी है ये ट्वेंटी थ्री और सिक्सटी सिक्स माइनस फोर्टीन फिफ्टी टू ठीक है अभी जो मेरा है ये है तेईस इसकी चौड़ाई है और जो है बावन इसकी लंबाई तो एक मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ इस साइज का ठीक है यहाँ से मैंने एक रेक्टेंगल लिया और मैं यहाँ पे एक विथ और साइज हाइट इसकी ठीक है फिफ्टी टू ठीक है और ट्वेंटी थ्री फिट ठीक है ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ फिर एक बार मैं आपके देखते हैं उसका साइज ठीक है ये बावन फिट है ठीक है चलिए सही है बिल्कुल साइज हमने जूम कर रखा है तेईस ठीक है तो ये जो हमारा ठीक है मैप है इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ठीक है स्केल के थ्रू मूव टूल्स इसको हम इसकी जगह पे लेके आएंगे यहाँ से थोड़ा सा इसको फिर से करते हैं स्केलिंग तो दोस्तों देखिए ये हो गया हमारा मैप का जो इसको मैं यहाँ रखता हूँ स्केलिंग से फिर इसको फिट करता हूँ यहाँ पे ठीक है और इसकी जो मैं विड्थ है वो भी इसके इक्वल ही लेता हूँ यहाँ से ठीक है स्केल के थ्रू फिर से इसकी जो लेंथ है वो मैं यहाँ लेता हूँ ठीक है दोस्तों तो मेरे ख्याल से अब ये बिल्कुल सही पोजीशन में आ गया जो मेरा हाउस ठीक है देखिए ठीक है बिल्कुल सही आ गया अब मैं इनको जो मेरा ये सरफेस है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से आप चाहें तो इसको प्लेन कंप्लीट को भी रिमूव कर सकते हैं यहाँ मैं इसको रख देता हूँ ठीक है इस जगह पे क्योंकि अब जो मेरा लेंथ और ब्रिड है बिल्कुल एक्यूरेट साइज में आप यहाँ से माप के देख सकते हैं टेप मेजर टूल से यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो लेंथ है ठीक है वो एकदम एक्यूरेट दिखा रहा है ठीक है तो चलिए मैं चाहता हूँ इसके ऊपर जो मेरा प्लान है लेआउट है इसके ऊपर मैं दीवार खड़ी करूँ ठीक है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सबसे पहले मैं यहाँ पे जो है टेप मेजर टूल से अब एक तो इसकी जो है लाइन ठीक है वो सीध में ले सकते हैं नंबर एक आप यहाँ से ले सकते हैं ठीक है यहाँ से मैं इसकी जो है ठीक है यहाँ तक ले सकते हैं उसके बाद आप चाहें तो फिर यहाँ तक भी इसको जो इसकी वाल है थोड़ा कम ज़्यादा हो जाए कोई बात नहीं आप माप तोल के भी ले सकते हैं अगर आप बिल्कुल एक्यूरेट लेना चाहते हैं तो माप तोल के भी ले सकते हैं ठीक है यहाँ से भी मैं यहाँ करता हूँ क्रिएट तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ एक बार थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा हो गया फिर से करते हैं और यहाँ से फिर मैं एक वाल यहाँ तक करता हूँ ठीक है दोस्तों तो ये तो हमारी हो गई वाल अब मैं चाहता हूँ यहाँ से ये यह वाल जो है थोड़ा सा साइज में कभी कोई तो 
तो देखिए लगभग मेरे जो मेन वाल है उसके बाद में जो यहाँ की बाउंड्री है उसको क्रिएट कर लेते हैं ठीक है तो चलिए मैं एक बार आपको रफली बता देता हूँ यहाँ से जैसे मैंने ये बाउंड्री ले ली ठीक है उसके बाद आप चाहे तो जो आउटर बाउंड्री है उसको आप एकदम सही से लीजिए यहाँ से मैं इसको यहाँ रख देता हूँ और जो यहाँ रख देता हूँ ठीक है ये मेरी जो आउटर वॉल के लिए काम करेगी ठीक है अब अगला जो है अंदर की वॉल वो मैं उसको वैसे ले लेता हूँ ठीक है तो चलिए देखते हैं कि इनको क्रिएट कैसे किया जाए सबसे पहले मैं जो बाहर की बाउंड्री इसको लेता हूँ लाइन टूल के माध्यम से यहाँ से लाइन से ठीक है यहाँ से मैं इसको लेता हूँ ठीक है हैंड टूल से आप इसको कभी भी मूव कर सकते हैं ठीक है फिर से लाइन लेते हैं यहाँ पे देखिए मैं इस कॉर्नर पे जाता हूँ पहले मैं इसकी बाउंड्री जो है एकदम एक्यूरेसी के साथ ठीक है हैंड टूल से आप यहाँ इसको कर कीजिए और फिर लाइन लीजिए यहाँ से मैं इसको ये पॉइंट देता हूँ ठीक है फिर मैं इसको यहाँ से पॉइंट देता हूँ ठीक है उसके बाद फिर से आप हैंड टूल से आप इसको ले सकते हैं यहाँ पे तो ये तो होगी इसकी आउटर बाउंड्री ठीक है अब आप इसकी जो इनर बाउंड्री है वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं या फिर आपको दूसरा तरीका है यहाँ से तो ये कवर कंप्लीट को कर देगा लेकिन अगर आप कवर कंप्लीट को नहीं करना चाहते तो आप क्या करें ठीक है एक मैं आपको सिंपल वे में बता देता हूँ यहाँ से पहले एक वाल को लीजिए ठीक है एक वाल को आप लेंगे स्टार्ट सेकेंड पॉइंट थर्ड पॉइंट फोर्थ एंड एंड देखिए एक वाल क्रिएट हो गई हमारी ठीक है फिर से आप यहाँ से एक वाल ले सकते हैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और आप इसको कम्प्लीटली यहाँ तक क्रिएट कर सकते हैं ठीक है यहाँ तक तो ये क्रिएट हो गया सॉरी यहाँ पे कुछ न कुछ प्रॉब्लम है यहाँ से मैं इसको यहाँ तक क्रिएट कर देता हूँ ठीक है ये मेरी सेकंड वाल क्रिएट होगी अब मैं जो फ्रंट वाल है उसको भी मैं क्रिएट कर क्रिएट कर देता हूँ क्योंकि चलिए इसको एक बार रिमूव करते हैं देखते हैं क्यों क्या कारण है वही तरह यहाँ से नहीं कुछ ना कुछ गलतियाँ हैं तो देखिए इसको हम बाद में क्रिएट करेंगे वाल को ठीक है लास्ट में तो उससे पहले हम जो यहाँ की है जो बाउंड्रीज है इनको क्रिएट कर लेते हैं ठीक लाइन यहाँ से मैंने ये जो मैं यहाँ तक इसको एक बाउंड्री और क्रिएट कर जो लाइन है वो क्रिएट कर देता हूँ ठीक है दोस्तों यहाँ से फिर से एक लाइन देखता हूँ यहाँ पर यहाँ से लाइन देखता हूँ आप चाहे तो गेट की जगह छोड़ सकती हैं फिर उसको ना भी छोड़े कोई बात नहीं है जो ठीक है <coughs> उसके बाद हम अलग अलग लाइन है जो सभी को इसके साथ अटैच कर देते हैं कोई बात नहीं थोड़ा कई बार क्या होता है तो मैं मेन बाल अभी मेन मेन ले लेते हैं ठीक है उसके बाद हम ठीक है यहाँ से लाइन लेते हैं ठीक है उसके बाद मैं यहाँ से एक बाउंड्री क्रिएट करता हूँ चलिए दोस्तों यहाँ तक ये तो ये लगभग मेरी जो बाउंड्री है क्रिएट हो चुकी ठीक है उसके बाद जो है बाद में देख लेंगे जो भी हमारी बाउंड्री होगी चाहिए 
यहाँ से आप चाहें तो ये जो इतना है स्पेस इसको भी आप कवर कर सकते हैं बाउंड्री के साथ अब ये मान के चलिए कि हमारी जो बाउंड्री मेन बाउंड्री है वो क्रिएट है हमें इसके ऊपर सिर्फ दीवार खड़ी करनी है तो दीवार कैसे खड़ी करनी है देखिए यहाँ से आप ये जो हमारा सरफेस है अब आप उस पुल कमांड को लीजिए ठीक है यहाँ से जो ये पीड टूल से आप ले सकते हैं ठीक है यहाँ पे देखिए देखिए अभी कट का निशान दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है सरफेस है इसका जो हमारा मैप है यहाँ पे बाउंड्री है यहाँ से आप उठा सकते हैं सभी को ठीक आप एक एक उठा सकते हैं कंट्रोल करके सबको उठा सकते हैं यहाँ से कंट्रोल किया अपने चलिए करते हैं देखिए इसको उठाना है ऊपर उठाइए विट दीजिए जितनी आपको देना आप चाहते हैं दस फिट तो आप दस फिट करिए ठीक है सभी बाउंड्रीज है यहाँ से उठाइए आप हाइट दीजिए इसकी दस फीट ठीक है आप इसको दस फीट उठाना चाहते हैं दस फीट ठीक है टेन फीट क्योंकि सभी गेम ने सेम जो है हाइट लेनी है ठीक है दस फीट तो दोस्तों देखिए ये जो हमारी है रूम हो गई ठीक है किचन हो गया बाउंड्री जो है तैयार है ठीक है अब बाउंड्रीज के ऊपर ये तो हमारी होगी मेन बाउंड्री ठीक है यहाँ से देखिए रूम वगैरह जो है सब कुछ रेडी है हमारा यहाँ पे जो हम कॉर्नर कट एक जो है वो बना सकते हैं गेट ठीक है अब हमें देखिए कई चीजें हैं जो जहाँ पे यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गैप है इसको आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं गैप को ठीक है उसके बाद आप इसको जो है जो हाइड कर सकते हैं ठीक है यहाँ से राइट क्लिक कीजिए यहाँ से हाइड कीजिए ये जो मार्क है वो हाइड कर सकते हैं एक वॉल पर बना सकते हैं ठीक है अब वो बात करते हैं कि इनके अंदर हमें ठीक है ये तो हो गया हमारा आज का जो कि किसी भी लेआउट के ऊपर वॉल को कैसे क्रिएट किया जाता है ठीक है दोस्तों ये मैंने ओपन जो है डोर रखा सॉरी मेरी एक जो वाल थी यहाँ पे अभी बाकी है जो कि उठी नहीं है मैंने ध्यान नहीं दिया ठीक है उसके बाद हम इसको भी टेन फीट देते हैं और ओके कर देते हैं देखिए तो ये हमारा हो गया जो है कि कंप्लीट वाल तो दोस्तों इस तरह से हम लेआउट के ऊपर वाल बना सकते हैं ठीक है दीवारें बना सकते हैं सेकेंड जो है हमारा जो ट्यूटोरियल होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप प्लेन सरफेस सरफेस के ऊपर भी वॉल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं अगर आपके पास पहले से लेआउट प्लान नहीं है आपको इसी में लेआउट करना है तो उसके लिए मैं आपको जो मेरा अगला वीडियो उसमें जरूर बताऊंगा थैंक यू दोस्तों